वेल इज ये टॉपिक दिट इज द एनोरेक्सिया नवोसा ये एक स्ट्रेंज किस्म की साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो कि आमतौर पे यंग गर्ल्स में होती है और ये भी इसका तलक जो है वो भी न्यूट्रिशन के साथ है तो एनोरेक्सिया नवोसा दिस इज द टर्म विच इज एम्प्लॉयड टू द लॉस ऑफ एपिटाइट दिस लॉस ऑफ एपिटाइट भूख लगना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इन द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीस और ये आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि यंग गर्ल्स में जब वो उनमें उनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और बॉडीली कर्वेचर्स से बहुत खाइफ हो जाती है तो ये जो खौफ है ये उनके सब कॉन्शियस में आ जाता है एंड देन दे स्टॉप ईटिंग दे स्टॉप ईटिंग और वो थिन से थिन होती जाती हैं बिल्कुल एक स्किन और बोन रह जाता है लेकिन फिर भी जब वो Uh, जब वो शीशे में अपने को देखती हैं लुकिंग ग्लास के अंदर देखती हैं तो वो अपने आप को बहुत मोटा महसूस करती हैं ओबीस महसूस करती हैं तो ये इस लिहाज से एक बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिजीज़ है और ये फिर बहुत मुश्किल से बहुत मुख्तलफ साइकेट्रिस से साइकोलॉजिकल सेटिंग्स के बाद वो फिर अपने को बहुत इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव दम और वो फिर उन्हें खाना शुरू कर देती है तो ये तो सच ए फीलिंग सच ए फीलिंग इज कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 12 टू 21 वन ईयर्स और ये बहुत देर तक ये प्रोसेस चलता है और जब वो उनके अटेंडेंस जो देखने वाले या फिर उनके घर वाले जब देखते हैं तो वो फिर महसूस करना शुरू कर देते हैं कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग और जब वो फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उन्हें पता पता चलता है कि ये इन्हें तो दस ये एनोरेक्सिया नवोसा है विच इज़ द नेम फॉर डिजीज न फियर इज फियर इज नॉट डिमिनिश्ड इवन वैन वेट इज ड्रॉप्ड टू डेंजरस लेवल और ये एक डायग्राम जिसके अंदर एक वही देख एक देख रही हैं वो एक लुकिंग ग्लास के अंदर लेकिन वो महसूस यही करती हैं कि वो बहुत एक मोटी खातून है और इसके सिम्टम्स क्या है लॉस ऑफ एपिटाइट सबसे पहले तो बात यह है लॉस ऑफ एपिटाइट और वो बिल्कुल भूख लगना जब ख़त्म हो जाता है तो वो फिर उनकी डिहाइड्रेशन और उनकी अपनी बॉडी जो है बॉडी जो मसल्स हैं वही इस्तेमाल होने शुरू जाते हैं एज एनर्जी और जिसकी वजह से दे बिकम वेरी थिन न बॉडी वेट ड्रॉप्स टू डेंजरस लेवल न यंग गर्ल्स फील अनएबल टू कोप विद द चेंजेस ऑफ प्योबर्टी एंड इमर्जिंग सेक्सुअल सेक्सुअलिटी साइकोलॉजिकली तो ये चीज़ है इनफैक्ट इट इज़ रिलेटेड इट आल्सो रिलेटेड विद द एडल्टुड और द प्यूबर्टी नाउ एनोरेक्सिया गर्ल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिकमिंग ओबीस अब ओबीस जो है ये असल में क्या है ये एक मोटापा जैसे कहते हैं इट कुछ इसमें भी यह है कि सम पीपल दे आर ओवर वेट ओवर वेट से मजीद अगर और जाए तो उन्हें हम ओबीस कहते हैं और दिस इज कॉल्ड एज ओबेसिटी और ये ओबेसिटी जो है ये तो ओवर ईटिंग के साथ है ओवर ईटिंग के साथ है लेकिन ये एनोरेक्सिया नवोसा जो है ये बिल्कुल ईटिंग ख़त्म कर देना और कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एक 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 सैंडविच भी नहीं खा सकती ये ऐसी गर्ल्स दैन द ट्रीटमेंट यही है कि उसकी साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट साइकोलॉजिक ट्रीट थेरेपी होती है साइकेट्रिस्ट जो हैं वो उनको ट्रीट करते हैं और पेशेंट्स आर फेड दैन यहाँ तक इतनी कमज़ोर हो जाती हैं इतनी थिन आ जाती हैं कि उन्हें फिर इंट्रावीनसली इंजेक्शंस यानी फूड देनी पड़ती है यानी जैसे फ्रक्टोज वगैरह या ग्लूकोज देना पड़ता है और ये फिर और इसकी रिकवरी जो है बहुत स्लो होती है और उन्हें बातों बातों में उनको तैयार करना पड़ता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है ये अब खाइफ ना हो ये सब के साथ ऐसा होता है तो ये फिर उनके तो ये बहुत वक्त लगता है इस चीज़ को उन्हें भी एक्सेप्ट करने में तो दिस इज़ अगेन ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन प्रोसेस This is what is called as anorexia nervosa.